Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una clasificación. Les voy a mostrar cómo. Miren, este es un shapefile de estados. ¿no? Aquí tengo los polígonos de todo el país y aquí son los estados. Muy bien, entonces vamos a ver la tabla de atributos. Aquí en la tabla de atributos tengo superficie forestal total por estado. Esto, entonces es lo que yo quiero mostrar. Fíjense, quiero mostrar. Entonces quiero hacer una clasificación de tal forma que me muestre por colores la clasificación a la cual corresponde cada estado. Vamos a propiedades y podemos ir a donde dice simbología y aquí podemos utilizar diferentes formas. Por ejemplo, el símbolo único es lo que tenemos ahora. ¿no? Símbolo único cuando le damos un clic aquí, por ejemplo, y que todo me lo ponga en color verde. Miren, ahí está. Son como degradados. Vamos a quitar este y le vamos a poner relleno sólido. Fíjense. Así se ve. Fíjense. No es lo que queremos aquí. Vamos a darle... Lo que vamos a usar es el graduado. Y aquí vamos a seleccionar un valor. Por ejemplo, aquí me permite ver... Fíjense. Eh, estos cuatro valores. Porque estos son numéricos. ¿no? Perímetro, área y así. No me aparecen otros campos. Fíjense. Hasta perímetro. Me aparece del uno, todos estos campos menos menos los campos que me interesan ya vamos a ver por qué fíjense voy a ir a mi tabla de atributos y voy a verificar y qué es lo que está pasando por qué no me permite ver solo me muestra todos estos campos excepto estos dos bueno estos los acabo de unir por eso aquí dice unir los acabo de agregar a la, a la tabla desde una tabla de excel lo que probablemente esté pasando es que no detecta que estos son numéricos sino que los está detectando como texto y eso pues no nos conviene a nosotros entonces lo que voy a hacer es convertir estos a valor numérico vamos a darle en abrir calculadora de campos y para eso pues voy a crear un nuevo campo aquí cre crear un campo nuevo qué va a ser ese campo ese le voy a poner por ejemplo superficie forestal estatal total no algo así se llama este campo y bueno no sé cuántos números tenemos ahí pero le voy a poner por ejemplo 12 y va a ser real. Entonces le vamos a poner tres decimales. O dos decimales. Y 12 aquí yo creo que es suficiente. Bueno. Y aquí que vamos a agregar. Vamos a seleccionar donde dice campos y valores. Y voy a seleccionar. El, el, en este caso. La última. Miren ahí está. Estoy seleccionando esta última. Con eso vamos a hacer la clasificación que es la superficie estatal forestal total. ¿no? Aquí está mi campo. Fíjense aquí, pre podemos previsualizar aquí. Quiero ver el valor de Durango. Y aquí está. Fíjense, ya me lo va a mostrar como número. Muy bien, una vez que ya tengo esto, vamos a darle en aceptar. Ya se ha creado, fíjense. Se creó aquí. Ahora voy a darle clic en conmutar la edición para que se guarde este cambio en la capa. Listo ya se cambió, fíjense este valor es el mismo que este solamente que ahora este me lo detecta como cadena o como cadena de texto y aquí me lo tiene que detectar como número Muy bien. voy a cerrar y ahora vamos a hacer la prueba nuevamente aquí vamos a símbolo graduado y ahora aquí me va a mostrar todos los valores todos los campos que contengan valor numérico fíjense ahora ya me lo muestra lo voy a seleccionar y listo. Muy bien. Vamos a darle clic en clasificar aquí. Y ya me lo ha clasificado. Fíjense. Me muestra esta rampa de color. Porque como esto es forestal. Vamos a seleccionar verdes. Entonces aquí el formato de leyenda dice 1 o 2%. Es el, el recomendado. 1% para el límite inferior y 2% para el superior. La precisión se refiere a cómo va a estar la leyenda. Si nosotros hacemos un mapa y vamos a añadir esto en la leyenda, entonces este lo va a mostrar de esta forma. Podemos agregar precisión, pero pues no es tan necesario. Yo siempre le pongo aquí la precisión 0. Está la rampa de colores, podemos seleccionar el que gusten aquí. Doble clic aquí o aquí, viene acá. En este caso, como es de bosques, pues verdes está bien. Un, un, estos verdes, eh, de blanco a verde, Muy, a verde oscuro. El número de clases aquí se va a ver. Miren, vamos a hacerlo de esta forma. Miren, vamos a darle a aplicar y le damos a aceptar. Se han creado cinco clases. Miren, todos los que pertenecen a esta clase. Todos los que pertenecen a esta clase. Miren, si lo, lo podemos quitar y así, ¿no? 
Mm. Miren. Ok. Son cinco clases. Podemos crear todas las clases que querramos. Vamos a propiedades. Podemos crear, por ejemplo, 10 clases. Miren. 10. Aplicar y aceptar. Fíjense. Así es como se ven 10 clases. Aquí estaría la leyenda. Miren. Muy bien. Ahora vamos a ver nuevamente. Muy bien. Ahora podemos editar la leyenda porque podemos cerrarlo a números cerrados. Por ejemplo, aquí serían 5006, eh, no sé, 56000. No. 56, 1, 2, 3, 4. Y quedaría así. Vamos a aplicar. Y queda cerrado. Por ejemplo, si queremos manejar números enteros y cerrados. De otra forma, pues le podemos dar así. Ok, ahora el modo es el modo también. Esto es importante porque ustedes pueden ver cómo va a ir cambiando su, su clasificación si cambiamos estos valores. Conteo cuantil. Y bueno, le puedes dar borrar todo y clasificar de nuevo para que nos regrese como estaba antes. Y aplicar. Y aquí vemos la clasificación. Podemos darle que utilice la desviación estándar. En este caso no me alcanza para 10 clases, sino únicamente me hace 4. Y, y, y me deja de esta forma, ¿no? Si usamos desviación estándar, intervalo igual, aquí podemos crear in, intervalos iguales, este, bueno, borrar todo, e intervalo igual y clasificar, intervalo igual, fíjense cómo queda si hacemos el intervalo igual. Eso se refiere a que del pe más pequeño al más grande lo dividimos, el valor más pequeño y el más grande se divide entre 10 y luego porque son 10 clases y vemos que los intervalos tienen la misma cantidad de, de valores. Bueno, ustedes pueden utilizar el que, más les, el que más se acomode a la clasificación que ustedes necesitan, pero básicamente eso es lo clave. Por ejemplo, le podemos dejar 10 y aplicar y aceptar. Muy bien. Y listo. Ahora, si queremos crear un mapa, pues vamos a nueva composición de impresión. Y aquí vamos a añadir nuestro mapa, por ejemplo, así. Aquí ya está nuestro mapa y podemos añadir una leyenda, fíjense. Cuando añadimos una leyenda, damos clic por acá, aceptar, y ahí está. Esta es la leyenda a la cual se refería y la podemos editar nosotros. A eso se refiere, cuando haces tu mapa, puedes mostrar esta leyenda y aquí vemos, podemos ver los intervalos de valores a los cuales pertenecen, 10 clases. Bien, hemos hecho una clasificación con 10 clases usando el valor numérico de un campo que contiene la tabla de atributos del shapefile que tenemos. Y bueno, es todo lo que quería mostrarles. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse, compartan con sus amigos. Sígueme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Cuídate mucho y nos vemos. Hasta pronto.